মেহেরকে এই পরিবারের থেকে দূরে সরানো খুব কঠিন কিন্তু কি করব আমার পূর্বিকাও তো জীবন মৃত্যুর মাঝে ঝুলে রয়েছে যমুত সন্তানের জন্ম দিয়েছো তুমি যদি একজনের কিছু হয় অন্যজন নিজের বিষ দিয়ে তাকে বাঁচাতে পারে নাগিনের সব থেকে বড় শত্রু মনে হচ্ছে আমার মেহেরের ওপর আক্রমণ করতে এসেছে না আমি থাকতে আমার মেয়ের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়তে দেব না আমি এই নেউলকে মেরে ফেলবো শুনতে বড় অদ্ভুত লাগে কিন্তু ব্যাপারটা বেশ কাকতালীয় পরমের যে মামা আছে হ্যাঁ ওনার মেয়ে রঘু আর প্রার্থনার মেয়ে ছবছর আগে রঘু আর প্রার্থনা নিজের মেয়েকে যমুনার পারে রেখে আসে নিজেদের থেকে দূরে রাখে আর এখন হঠাৎ ওরা সেই মেয়েটাকে আবার ফিরে পেতে চায় নিশ্চয়ই ওকে দিয়ে কিছু না কিছু করতে চায় ওরা যদি স্বর্ণাকে হার্ম করে থাকে তাহলে বাচ্চাটাকেও এটা তো বিরাট বড় একটা জ্যাকপট হাতে পেয়েছি কি কিছু বললে তুমি আরে না না কিছু না এনিওয়ে তুমি যাও ফ্রেশ হয়ে নাও আমি খাবার রেডি করে দিচ্ছি ওকে হ্যালো তৃষা রঘু তাড়াতাড়ি জানতে হবে যে সেই নেউল কে হয়তো শত্রুরা জানতে পেরে গেছে যে মেহের আমাদেরই মেয়ে তাই মেহের কে আমাদের কোন সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে যেতে হবে চলো রঘু মঞ্জিত বৌদি আর জিত দাদার সাথে গিয়ে কথা বলি আর ওকে নিয়ে যাই কোন একটা উপায় খুঁজতে হবে হ্যাঁ চলো বাহ প্রার্থনা মানতেই হবে ভীষণ বুদ্ধি তোমার আমার মা সব সময় বলতো প্রার্থনার ভীষণ বুদ্ধি ভীষণ সাহসী এত সহজে হার মানে না আজ দেখতেই পাচ্ছি তোমার সাহস মা কে তোমার মা আর রঘু 
রঘু কোথায় কি করেছো তুমি রঘুর সাথে বলো কি করেছো রঘুর সাথে কোথায় রঘু দেখো ত্রিশা আমার সাথে খেলা খেলতে এসো না আমি চাইলে এক ছো বলে তোমাকে ছবি করতে পারি মেরে দাও ছবি মারবে না মারো কিন্তু একটা কথা তুমি তোমার মেয়ের সত্যিটা তো জানতে পেরে গেছো কিন্তু তোমার মেহেরকে তুমি কোনো দিনও পাবে না মানেটা কি কি বললে তুমি কোথায় আমার মেয়ে কি করেছো তুমি ওর সাথে বলো ত্রিশা আমার মেয়ে কোথায় ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর অজয় আমাদের মেয়ে মেহেরকে পাচ্ছি না কি मायरशोध मायर कथा बद दाओ মায়ের হিসেব তো পরে হবে তুমি আমার মায়ের সঙ্গে যা করেছো একদিন তার বিরাট বড় মূল্য দিতে হবে তোমাকে নিজের দ্বিতীয় মেয়েকে খুঁজছো তো কিন্তু তাকে কোনো দিন পাবে না কেন জিজ্ঞেস করো কারণ সে আমার মায়ের কাছে আছে মায়ের কাছে কে ওর মা আমি রঘুর সাথে গিয়ে কথা বলি বাসুকী নাগ পূর্বিকার অবস্থা খারাপ থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত আমরা দ্বিতীয় মেয়েকেও খুঁজে পাইনি ওর শরীর থেকে সমস্ত বিষ বেরিয়ে গেছে এবং ও কালো হয়ে যাচ্ছে আর ও অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমি আমার মেয়েকে এই অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দেব না জাতের শাহী ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবম জন্ম মৃতাশ্বা যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত আর যার মৃত্যু হয়েছে তার পুনর্জন্ম নিশ্চিত শেষ নাগের বই পূর্বিকাকে বাঁচানোর অন্য কোনো রাস্তা আছে পথ তো অবশ্যই আছে রঘু কিন্তু খুব কঠিন রঘু আর পূর্বিকা তো ঘরে নেই কোথায় গেল ওরা পূর্বিকা শরীরের অবস্থা ভালো না তাই ওকে সুস্থ করার অন্য কোন উপায় খুঁজতে আমি নাগলোকে যাচ্ছি পূর্বিকারও প্রাণ বিপদে আছে মেহেরেরও প্রাণ সংশয় আছে ওকেও শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এই ত্রিশার মা আসলে কে ও তো ও তো বাসুকি নাগের মেয়ে না তাহলে ওর মা কে আর আমার ওপর কিসের বদলা নিতে চায় जितब शुद्ध पूर्विकार विषे प्रार्थनार द्वित मेरे आई प्लान सकसेसफुल आस्ते आस्ते मेहर विष हो আমরা টেনে বের করে নেব এদিকে বেচারি মেহের মরে যাবে আর ওদিকে পূর্বিকা ত্রিশা তারপর তুই দেখিস তারপর তোর বাবার সাথে আমাদের যে সব থেকে বড় প্ল্যানটা আছে সেই প্ল্যানটাতে আমরা ফোকাস করব এই দেশের ওপর সব থেকে বড় আক্রমণ প্রার্থনা তোর জীবনের কাউন্টডাউন শুরু আর তোর মৃত্যুর বাজনা বেজে উঠেছে সাহেব প্রার্থনা ম্যাডাম জানতে পেরে গেছেন যে ওই মেয়েটা ওনারই 
মেহের কে গায়েব করার পেছনে প্রার্থনার হাত নেই তো ওই ওকে ওখান থেকে নিয়ে যায়নি তো মেহেরের সত্যিটা জানার পর প্রার্থনায় ওকে ওখান থেকে নিয়ে গেছে ইন্সপেক্টর আমি এক্ষুনি প্রার্থনার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট চাই এই মুহূর্তে खोज नाओ तुम रघु के बोलते हारिए फेले बासुकी नाग दरजाएर कारा त्रिशा के তার মানে হলো কেউ ত্রিশাকে ছোট থেকেই নাগলোকে বড় করতে চেয়েছিল আর সেই নাগিন যেই হোক যেখানেই থাকুক সে এত বছর ত্রিশার ওপর নজর রেখেছিল কিন্তু সেই নাগিন কে ত্রিশা কার মেয়ে রঘু যদি এখন আমার কাছে থাকতো কিছু একটা তো করতে পারত शेष नाग के स्वयं आसते हल नाग लोके सब कुशल मंगल तो ना मे पूर्विकार जीवन गुरुतर अवस्था आज क्यों और शरीर के समस्त विष बार कर नहीं समय बस नहीं आपनी नाग गुरु अपनी सब समय समस्त समस्या बाँचिए समस्या खूब बड़ रास्ता देखान और हमार मेयर जीवन बाँचान तुम्हार कन्या पूर्विका के बाँचान पथ मात्र एक से हल तुम अपर सतान से निजे विष ओके दिए बाँचाते खुजे बार करो उपाय बोल एखने एक जंगल आई जंगले आलौकिक गाच जा तुम कन्या पूर्विकार मृत्यु के किुक्षण रुखे रखते কিন্তু মনে রেখো ওই জঙ্গলে প্রবেশ করা অত সহজ নয় সংকট আছে সেখানে কেননা সেই স্থান নাগ বংশদের শত্রু ভয়ঙ্কর চিল দ্বারা পরিপূর্ণ তাদের আক্রমণ সমস্ত নাগ নাগিনের পক্ষে বিপজ্জনক সাবধান থাকতে হবে তোমাকে আমার জীবন গেলে যাক আমি ওখানে যাব এবং আমার মেয়ের জন্য ওই জড়িবুটি নিয়ে আসব আমাকে ওই জঙ্গলের রাস্তাটা বলুন प्रीति दी मामा मामे मेके किडनैप करते पर 
আপনারাই বলুন যে উনি এটা কেনই বা করবেন কারণ ওনাদের মনে হয় ওনাদের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে মেহের যাকে ওরা দুজন নিজের হাতে যমুনায় ভাসিয়ে দিয়েছিল প্রথম থেকেই মেয়েটাকে আমার গন্ডগোলে লেগেছিল আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও এখানে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল প্রথমে ভাড়াটে সে যে আসলো আমার মেয়েকে পছন্দ না করার নাটক করলো তারপর ওর প্রাণ বাঁচালো যাতে আমরা কেউ ওকে সন্দেহ না করতে পারি আর আজ ও আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল আমি কিন্তু ওকে ছাড়বো না আমি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনবোই নেয় না শোনো তুমি ডিসাইড করো প্রার্থনা না তোমার শ্বশুর বাড়ি যে কোনো একটা মঞ্জিত মঞ্জিত আমার কথা শোনো নিজেকে সামলাও একটু মৃগনয়নী তৃষা সুপিত না শুধুমাত্র এই তিনজনই নয় এদের সাথে আরও অনেকে আছে এমন কিছু একটা ঘটছে যা চোখের সামনে থেকেও দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু কি সামনে আসুন এক মিনিট প্রার্থনা এরকম কেন করবে কারণ ওনার মনে হয় মেহেক ওনার মেয়ে যা সবার মনে হয় ও মারা গেছে কি তার মানে প্রীতি দিদির আরেকটা মেয়ে বেঁচে আছে দিদি আর জামাই বাবু এক হয়ে যাবে মেহের আমার মেয়ে শুধুমাত্র আমার আর আমি ওকে কাউকে দেব না দেখুন আন্টি প্লিজ আপনি চিৎকার করবেন না দাদা বৌদি এমনিতেই বাড়িতে নেই পূর্বিকা শরীরটা ঠিক নেই তাই ওকে নিয়ে কোথাও একটা গেছে না আপনি মিথ্যে বলছেন আমি পুরো বাড়ি তল্লাশি করব চলো আমার জন্য বান্টি টিনা গৌতম সোনিয়াকে কত ঝামেলার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমি ধরা দিই বরং না যদি আমি ধরা দিই তাহলে ওই ইন্সপেক্টর আমাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করবে আমাকে এখানেই আটকে রাখবে ওরা না না হাতে অত সময় নেই মেহের কেউ খুঁজতে হবে পূর্বিকাকেও বাঁচাতে হবে আমি এখানে থাকতে পারবো না শত্রুরা ভীষণই চালাক খুব ঠান্ডা মাথায় মেহেরকে খুঁজে বের করতে হবে এটাও জানতে হবে যে তৃষার মা কি আর সেই নেউলি বা কে এবং শত্রুরা এত সরবিলা বানিয়ে তাদের ঠিক কোন উদ্দেশ্য পূরণ করতে চেয়েছে কিন্তু পালাতে তো এখান থেকে হবেই সবাই বলে যে তুমি সব সমস্যা সব বিপদের সম্মুখীন হতে আর জিতেই ফিরতে কোনো না কোনো উপায় বের করতে এবার তুমি বলো তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তুমি কি করতে 
মা তুমি সব সময় একা আর এতগুলো শত্রু তাও তুমি প্রত্যেক লড়াইয়ে কি করে জিততে শত্রু চারজন হোক বা হাজার কিচ্ছু যায় আসে না কারণ লড়াই হাত বা হাতিয়ার দিয়ে যেতে যায় না লড়াই জিততে হয় বুদ্ধি দিয়ে ওরা হয়তো আমাদের থেকেও বেশি শক্তিশালী কিন্তু আমাদের লড়তে হবে বুদ্ধি দিয়ে আমি যখন আমার সব শক্তি ত্যাগ করেছিলাম তখন সাধারণ মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম আর আমার সামনে ছিল শক্তিশালী নাগিনরা আর রাক্ষসরাও কিন্তু আমি বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের সাথে লড়াই করি আর জিতেও যাই মা তুমি আমার সুপার হিরো আবেশ আমি যেন একদিন একদম তোমার মতো হতে পারি হ্যাঁ হবি দুনিয়া একদিকে আর তুই আর একদিকে শুধু নিজের ওপরে বিশ্বাস রাখিস প্রার্থনা বুদ্ধি খাটিয়ে চলবি আর শত্রুদের সাথে বুদ্ধি দিয়ে লড়বি দেখিস তুই জয়ী হবি মা তুমি শিখিয়েছিলে পরিস্থিতি অনুকূল না হলে শত্রুদের সাথে বুদ্ধি দিয়ে লড়ো তাই ব্যাস মা তোমার শিক্ষায় আমি শিক্ষিত আমার বিশ্বাসই আমার শক্তি এবার শত্রুদের সাথে আমি লড়ব আর জিতেই ফিরব যে সেই জঙ্গল যেটার সম্বন্ধে নাগগুরু আমাকে বলেছিলেন আমি ওই জড়িবুটি এখানেই পাবো এখানটা তো খুব শান্ত এখানে কেউ দেখে ফেলার আগে আমাকে ওই জড়িবুটি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে 